আজকে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বেভার বিল্ডার্স আমি বেভার বিল্ডার্স টি টু এখানে ওপেন করছি বেভার বিল্ডার্স এর যে অফিসিয়াল সাইট সেই সাইটে আমাদের নিয়ে নিয়ে গেছে অলরেডি এই যে ডব্লিউ পি বেভার বিল্ডার ডট কম তো এই এই বিল্ডার্স টি আপনাদের জন্য পেইড কিন্তু এটা এটা কোনো ফ্রি বিল্ডার্স না আর আমাদের মার্কেট প্লেসে কাজ করতে হলে আমাদের ফ্রি কোনো জিনিস নিয়ে কাজ করাটা এটা আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট তো আমি আজকে দেখাবো যে কীভাবে একটি সিম্পল ল্যান্ডিং পেজ আপনারা বানাতে পারেন এই বিভার বিল্ডার্সের মাধ্যমে মূলত আমি ল্যান্ডিং পেজ থেকে ফোকাস দিব বিভার বিল্ডার্স দিয়ে কীভাবে বানানো যায় কারণ আপনি যদি বানাতে পারেন তাহলে আপনি যে কোনো ল্যান্ডিং পেজ বলেন ওয়েবসাইট বলেন ওয়েবসাইটের ভিতরেও কিন্তু বিল্ডার্সের অনেক কাজ থাকে তো এই সাইটে আসবেন এই সাইটে আসার পরে এদের ভিডিওগুলো একটু দেখবেন এরপরে এখানে কি কীভাবে কাজ করে এদের রিভিউ সব এখানে দেওয়া আছে তো আমরা যদি একটু প্রাইসে আসি এখানে ডেমো আছে কয়েকটা একটু ডেমোতে ক্লিক করে ডেমোগুলো দেখে নেবেন তো এখানে এজেন্সি আকারে আছে প্রো আছে স্ট্যান্ডার্ড আছে স্ট্যান্ডার্ডে যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে আনলিমিটেড সাইটে ইউজ করা যাবে পেজ বিল্ডার প্লাগ ইনস থাকবে ওয়ার্ল্ড ক্লাস সাপোর্ট এক বছরের প্রিমিয়াম মডিউলস অ্যান্ড টেম্পলেট এটার ভিতরেই দেওয়া আছে শুধু আমরা পাবো না বিভার বিল্ডার্সের থিম আর মাল্টি সাইট ক্যাপাবল আমরা পাবো না আর এখানে প্রো আছে প্রোটাতে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এটা আনলিমিটেড সাইটে পাবো সবই সুবিধা পাবো শুধু এখানে যেটা হচ্ছে হোয়াইট লেভেলিং আমরা পাবো না তো এগুলো দেখে নেবেন আমি মূলত প্রোটা পারচেস করেছি প্রত্যেক শুধু একটা জিনিসই নাই হোয়াইট লেভেলিং এটা আমাদের খুব একটা দরকারও নেই এটা কি জিনিস যদি জানতে চান এখানে দেখবেন তো এটা এটা নিজেরা একটু দেখে নেবেন নিজেরা রিসার্চ করবেন যেহেতু আপনারা মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন সো আপনাদেরকে একটু স্মার্ট হতে হবে তো এখন আমরা শুরু করব যে বিভার বিল্ডার্স সাইটটা দেখে নিয়েছেন এবং এখানে ডেমোতে ক্লিক করে আপনার ডেমোগুলোও দেখে নিতে পারেন আমরা যদি এইটা কিনতাম অর্থাৎ এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা কিনতাম আমরা কিন্তু টেম্পলেট পেতাম না তো আমি টেম্পলেটটা যেন আমি পাই আমি এই জন্য মূলত এই প্রোটা নিয়েছি এবং এটাই এটা দিয়ে আপনাদের কাজ করে দেখাবো তো পেজ বিল্ডার্সের ডেমো আর থিমের ডেমো তো আমরা পেজ বিল্ডার্সের ডেমো এখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারি যে ডেমোগুলো কি তো এডিট ওপেন হোক পাশাপাশি আমি একটা জিনিস বলে নিচ্ছি যে আমি ওয়ার্ডপ্রেস অলরেডি ইনস্টল করা আছে এইটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলের সময় যে থিমটা দেয় এই থিম থিম নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের প্রিমিয়াম কন্টেন্ট কাজ করবে না একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আমাদের যদি আমরা এই থিমকে রেখে যেহেতু আমরা একটা ল্যান্ডিং পেজই বানাবো কিন্তু সেটা যেহেতু আমাদের পেজ বিল্ডার্স দিয়ে বানাবো তার মানে আমাদের থিমের কিন্তু কোনো দরকার নেই কিন্তু যেহেতু এটা একটা বাই বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেসের থিম অর্থাৎ এটা থাকা যাবে না আপনি যে কোনো একটা থিম নিতে পারেন তো আমি আজকের কাজের সুবিধার জন্য বি থিমটা নেব বি থিম কীভাবে ইনস্টল করতে আপনারা জানেন তারপরেও আমি একটু এখানে দেখাবো তো এখানে ইয়েস প্লিজ আমি একটু দেখতে যাচ্ছি তো এখান থেকে আপনার দেখতে পারবেন কীভাবে কীভাবে কাজ করে তো আমি এখান থেকে ডেমো দেখ দেখছি না সরাসরি আপনাদেরকে কাজে নিয়ে যাচ্ছি যে কীভাবে আমরা করব তো আমি বি থিমটা একটু ইনস্টল দিই বি থিম কীভাবে দেবো এগুলো অলরেডি আপনারা জানেন ডব্লুপি কন্টেন্টের ভিতরে থিম দিতে হয় থিমস আমাদের বি থিমের জন্য আপলোড করতে হবে ব্রাউজ এবং এখান থেকে বি থিম বি থিমটা আপলোড হবে তো কেন আমি বি থিম নিলাম আমাদের কিন্তু ল্যান্ডিং পেজ করতে গেলে বি থিমের দরকার নেই আর ল্যান্ডিং পেজ জিনিসটা কি যদি আপনারা একটু দেখতে চান তাহলে এখান থেকে দেখতে পারেন ল্যান্ডিং পেজ বা আমি একটু গেম ল্যান্ডিং পেজ দিই গেম ল্যান্ডিং পেজ একটু ইমেজ দিব ইমেজ ইমেজে সার্চ করে দেখবো যে আসলে গেম ল্যান্ডিং পেজগুলো কেমন হয় যেন আপনার ক্লায়েন্ট বলল যে আমাকে এই রকম একটা ল্যান্ডিং পেজ তুমি দিবা বা এই রকম দিবা তো আমি একটা ধরি ধরেন যে আমি এই গেম ল্যান্ডিং পেজটি আপনার ক্লায়েন্ট বললো এরকম একটা ল্যান্ডিং পেজ আমাকে বানিয়ে দাও তার মানে এখানে দেখেন পুরোটাই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ছবি নিচে এখানে একটা বাটনের মতো এখানে টেক্সট আছে এখানে টেক্সট আছে নিচে যদি এগুলো তৈরি করতে পারে তার মানে তিনটা কলাম তিনটা কলাম আছে তো আমি আর একটু সেকশন ওয়াইজ দেখি যেমন এ একটা ল্যান্ডিং পেজ দেখেন এখানে হচ্ছে দুইটা দুইটা পার্ট করবেন এই পার্টটাতে শুধু টেক্সট থাকবে এবং এই পার্টটাতে ইমেজ থাকবে এই টেক্সট পার্ট এভাবে লেখা হবে এবং এখানে একটা বাটন তৈরি হবে তার মানে এখানে কিন্তু কলাম দুইটা তো কলম ওয়াইজ আমাদের যখন তৈরি করতে দিবে এভাবে কলাম আকারে 
এইটা যদি দেখি এখানেও কিন্তু কলাম দুইটা এ এক সাইড কলাম এ এক সাইড কলাম তার মানে দুইটা কলাম এক কলামের টেক্সট থাকবে ওই টেক্সটের নিচে 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 আমরা এগুলো তৈরি করব আর এখানে হচ্ছে আমাদের ইমেজ থাকবে তো দুইটা কলাম এখন আপনার ক্লায়েন্ট যদি এভাবে ফর্ম বানাতে বলে এভাবে ফর্ম তার মানে কিন্তু আপনার পুরোটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ এখানে কলাম হচ্ছে দুইটা বাম পাশে টেক্সট থাকবে ডান পাশে একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম বা একটা ফর্ম থাকবে আর নিচে তো ফুটার তো আমরা যদি এই থিম নিয়ে কাজ করি আমাদের কিন্তু ডেকোরেশন অতটা সুন্দর না তো আমরা ওইটাই করব আমরা যেন ওই আমরা যদি বি থিম নিই তাহলে বি থিমের ফুটারটা আমরা পাচ্ছি উপরে হেডারটা পাচ্ছি আর মাঝখানে জায়গাটা তো আমরা নিজেরাই তৈরি করব এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট এই জন্যই আমরা একটা থিম নিয়ে নেব ওই থিম হিসেবে আমি বি থিম আপনি যে কোনো একটা থিম নিতে পারেন আমি কিন্তু থিমের এখানে কোনো ডেমো আপলোড করব না আমরা বি থিম নিয়ে যারা কাজ করেছে জানি আমাদের ডেমো ইনস্টল করতে হয় আমরা কিন্তু কোনো ডেমো ইনস্টল করব না শুধুমাত্র বি থিমটা নেব কারণ আমাদের শুধু হেডার এবং ফুটার পার্টটা দরকার বাকিগুলো আমরা বেবার বিল্ডার থেকেই তৈরি করতে পারব তো আমাদের এটি আপলোড কমপ্লিট হয়েছে আমি এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি এই বিষয়গুলো আপনাদের অলরেডি জানেন তো তারপরে দেখাচ্ছি এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি এবং বি থিমকে ডিলেট একটু রিলোড দিই তাহলে বি থিম পাবো এখন আমরা যেটা করব ড্যাশবোর্ডে যাব অ্যাপিয়ারেন্স থিমস আমরা বি থিমকে অ্যাক্টিভেট করব এবং এখানে যে ইনস্টল প্লাগ ইনস আছে শুধুমাত্র প্লাগ ইনসগুলোকে আমরা ইনস্টল করবো এখানে ক্লিক করে নিচ্ছি এবং এখান থেকে ইনস্টল অ্যাপ্লাই তো ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা রিটার্ন টু রিকার্ড প্লাগ ইনস ইনস্টলে যাব যদি এরকম সমস্যা হয় আমরা প্লাগ ইনসে ক্লিক করব কিছু কিছু প্লাগ ইনসে হয়তো সমস্যা আছে যাই হোক আমি যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি এখানে অলরেডি ভিজুয়াল কম্পোজারও আছে তো আমরা এখানে ভিজুয়াল কম্পোজার কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নেই আর এই অপশনগুলো যদি আসে আমরা ডিলিট করে দেব এটা হয়তো অন্য কারণ অন্য ইস্যু তো আমরা এখন যদি একটু রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এখানে বিথিম অ্যাক্টিভেটেড অবস্থা আছে অর্থাৎ ফুটারও আমরা পেয়ে গেছি এবং হেডার আমরা পেয়ে গেছি তো হেডার ফুটার যখন আমাদের ডিজাইন হয়ে গেছে এই মাঝখানের যে জায়গাটা এইখানেই মূলত আমাদের পেজ বিল্ডার দিয়ে আমরা কাজ করব তো এখন আসুন আমি যে পেজ বিল্ডারটা ইউজ করব বেবার বিল্ডার সেই বেবার বিল্ডারটা আমি এখানে আপলোড করি একই জিনিস পাবলিক আন্ডারস করে স্টেমেল ফিলান্সিং ক্যারিয়ার যদি এটার ভিতরে আমরা করছি ডব্লিউ বি কন্টেন্ট এটা আমরা দিব প্লাগ ইনসের ভিতরে প্লাগ ইনসের ভিতরে আপলোড করব সিলেক্ট ফাইল এবং এখান থেকে যাচ্ছি বেবার বিল্ডার বেবার বিল্ডার এখান থেকে বিবি প্লাগ ইন মাস্টার এটা দিচ্ছি তাহলে স্টেপ কিন্তু দুটো একটা হচ্ছে থিমটা আমাদের লাগবে আপনি যে কোনো থিম নিতে পারেন তবে অবশ্যই প্রিমিয়াম আর এখানে আমরা যে বিল্ডার্সটা ইউজ করব সে বিল্ডার্স যেহেতু এটা প্লাগ ইনস আমরা প্লাগ ইনসের ভিতরে আপলোড করব আর যেহেতু আমরা বিল্ডার্স আমাদের মতো করে ইউজ করব আপনারা জানেন যে বিথিমের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালি ভিজুয়াল কম্পোজারও আছে আবার মাফিন বিল্ডার্সও আছে সেক্ষেত্রে আমরা দুইটার একটাও ইউজ করব না আমরা সরাসরি এই যে বিল্ডার্সটি এখন আপলোড করলাম বেবার বিল্ডার্স সেটি আমরা কাজ করব তো সেটি নিয়ে আমাদের কাজ কাজ তো এটি আমাদের আপলোড হয়ে গেছে আমি এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমি এখানে রিলোড দিই এই প্লাগ ইনসটা পাবো রাইট ক্লিক করছি একই সিস্টেম এক্সট্রাক্ট করছি এক্সট্রাক্ট হলো এক্সট্রাক্ট হওয়ার পরে এটা আমার প্রয়োজন নেই এটা এখন করছি ডিলেট হলো ডিলেট এখন চলে যাচ্ছি আমাদের প্লাগ ইন সেকশনে ইনস্টল প্লাগ ইনস 
এখান থেকে আমরা এই যে বিভার বিল্ডার বিভার বিল্ডার অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি বিভার বিল্ডার অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল এখন আমাদের যে কাজ এখানে ওয়েলকাম বিভার বিল্ডার সব চমৎকারভাবে চলে এসেছে লাইসেন্স সবকে তো এখন আমরা যে কাজটা করব আমরা একটা পেজ বানাবো